Dear children, Assalamu alaikum and very good morning to all. Welcome back to biology class. In the last class we discuss about different types of animal tissues like epithelial tissues, nervous tissues, muscular tissues, connective tissues etc. Do you remember that? Today we discuss about different types of plant tissues. Okay. Observe the picture. How fast does this tree grow? Why can't I grow like it? Here is a little doubt. What is the doubt? How many plants are in the trees? എന്തു കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇതുപോലെ വളരാത്തത് യു ടു മെ ഹാവ് ഹാഡ് സച്ച് ഡൗട്ട് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എലൈക്ക് നോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് ഒരുപോലെയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി മുഴുവനായിട്ടാണ് വളരുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് അത് വളർന്നു വളരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെടികളുടെയൊക്കെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ടിപ്പ് വേഗം വേഗം വളർന്നു വരുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് റൂട്ട് താഴോട്ടും വളരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരും മറ്റു ആനിമൽസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഒന്നുമില്ല ബോഡി മുഴുവനായിട്ടാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ബോഡി ആസ് എ ഹോൾ ഗ്രോസ് അല്ലേ ഗ്രോത്ത് മുഴുവനായിട്ടും ബോഡിക്ക് മുഴുവനായിട്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് കംസ് ടു എൻ എൻഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേക അതായത് ചെറിയ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ഇരുപത് അങ്ങനെ വയസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വളർച്ച ഏകദേശം ആവുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വളരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്ലാന്റ്സിൽ അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും ആ ചെടി അല്ലെങ്കിൽ മരം വളരും ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ടൈം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിൽ മെയിൻലി സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെം പ്ലാന്റ്സിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടിലും സ്റ്റെമ്മിലും ആണ് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് മെയിൻലി സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ബട്ട് ഇൻ ആനിമൽസ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു എനി സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ആനിമൽസിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഇല്ല പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ടിപ്പി റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ടിപ്പിലാണ് വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് വൈ ഡസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മാത്രം വളരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ബൈ അനലൈസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ താഴെ തന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരം സെൽസ് റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ കാണുന്നു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ആർ എ സ്പെസിഫിക് സെൽസ് സീൻ അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ദ റൂട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ദി അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് വളരെ വേഗം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഇതാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എന്നാൽ റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ പ്രത്യേക തരം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് റാപ്പിഡായിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് 
വളരുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡിപ്പിലും റൂട്ടിലും റൂട്ടിൻ്റെ ഡിപ്പിലും സ്റ്റെമിൻ്റെ ഡിപ്പിലും വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ നോക്കൂ പിന്നെ ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം അതായത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പിലുള്ള മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഇനി ഇതാണ് റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലുള്ള മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിൽ റൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാം ടിപ്പിൽ ഇതുപോലുള്ള മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് അപ്പോൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അതുപോലെ ഒരു മെച്ചുവർ സെൽ മെച്ചുവർ സെൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായി സെൽ വാളുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വാക്യൂള് സെൽ ഓർഗനൈസ് ഇതെല്ലാം കാണാം സൈറ്റോപ്ലാസ് ഓക്കെ എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു മെച്ചുവർ സെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് വലുതാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ മെച്ചുവർ സെൽ മെച്ചുവർ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യത ഇത്രയും ഉണ്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ പ്രൈമറി വാളാണ് ഒറ്റ വാളേ ഉള്ളൂ സെല്ലിന് ഒരു വാളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ സെൽ വാൾ ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് തിൻ പ്രൈമറി പ്രൈമറി വാളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തിക്ക് സെക്കൻഡറി വാളും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇവിടെ മെച്ചുവർ സെല്ലിൻ്റെ അപേക്ഷിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടുതലായിരിക്കും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം മെച്ചുവർ സെൽസും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് മെച്ചുവർ സെല്ലിൻ്റെയും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ലാർജ് ദെൻ മെച്ചുവർ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ സെൽ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് പ്രൈമറി തിൻ പ്രൈമറി വാൾ കനം കുറഞ്ഞ പ്രൈമറി വാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൽ വാൾ എന്നാൽ മെച്ചുവർ സെല്ലിൽ പ്രൈമറി വാൾ ആൻഡ് തിക്ക് സെക്കൻഡറി വാൾ പ്രൈമറി വാളും ഉണ്ട് തിക്ക് സെക്കൻഡറി വാളും ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് മോർ ഇൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടുതലാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ എന്നാൽ മെച്ചർ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിൽ ലെസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലേ മെച്ചുവർ സെല്ലും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് മെച്ചുവർ സെൽസിലുള്ള എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അപ്പോൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പിലും കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ വലിയ ന്യൂക്ലിയസും വളരെ കൂടുതൽ മോർ സൈറ്റോപ്ലാസും തിൻ പ്രൈമറി വാളുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ ഒബ്സർവ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റെം ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോ ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റെം നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വ്യൂ ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെം സെക്ഷൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം ഈ ഭാഗം മാത്രം പ്രത്യേകം എടുത്ത് വലുതാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് അത്രയും വലുതത് ടെൻ എക്സിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി എക്സ് വലുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെൽസുകളും പ്രത്യേകം ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കോളൻ ഗെയിമ പാരൻ ഗെയിമ സ്ക്ലീറൻ ഗെയിമ ഫ്ലോയും സൈലം ഇതെല്ലാം വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു
ഫസ്റ്റ് പാരൻ കെയ്മ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സെല്ലുകൾ കാണുന്നു ഇവിടെ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള പാരൻ കെയ്മ സെല്ലുകൾ കാണുന്നത് സോഫ്റ്റ് പാർട്ടുകളിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ പാരൻ ഗെയിമ കാണാം കാണുന്നു ഇനി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് പാരൻ ഗെയിമയുടെ പ്രത്യേകത ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനും ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരൻ ഗെയിമയുടെ ഫങ്ഷൻസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സീൻ ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് നെക്സ്റ്റ് കോളൻ ഗെയിമ കോളൻ ഗെയിമയും പാരൻ ഗെയിമയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കൂ കോളൻ ഗെയിമയിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജുകളെല്ലാം കോർണേഴ്സുകളിലെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പാരൻ ഗെയിമയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എന്താണ് അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ ഏതിൽ ആ പാരൻ ഗെയിമയിൽ ഗ്യാപ്പിലൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ കോളൻ ഗെയിമയിൽ എന്ത് വരുന്നു തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓരോ സെൽസിൻ്റെയും ഇടയിൽ തിക്നെസ് ഉണ്ട് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ സെൽ വാളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പുറമെ തിക്നെസ് കാണുന്നു ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്സിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നതാണ് കോളൻ കെയിമയുടെ ഫങ്ഷൻസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയുടെ പ്രത്യേകത കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ആൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ അല്ലേ സെൽ വാളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തിക്നെസ് ഉള്ളതാണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ അപ്പോൾ കോളൻ ഗെയിമ എങ്ങനെയായിരുന്നു കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം തിക്കുള്ളത് കോളൻ ഗെയിമയായിരുന്നു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പാരൻ ഗെയിമയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിമ എല്ലാ ഭാഗത്തും യൂണിഫോംലി തിക്ക് ആൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ആൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് പ്ലാൻ പാർട്സിന് സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നതാണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിമയുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസും സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പ്രത്യേകം പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വെസിക്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പാരൻ ഗെയിമ കോളൻ ഗെയിമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിമ കൂടാതെ ഫ്ലോയം സൈല എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം ടിഷ്യൂസ് കൂടി പഠിച്ചു അതാണ് വെസിക്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ ഫ്ലോയത്തിനെയും സൈലത്തിനെയും കൂടി പറയുന്നതാണ് വെസിക്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ റൂട്ട്സ് നീഡഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലീവ്സ് need to be transported to different parts chedigal root ilude valichedukuna water um minerals um ella evade ettanam leaves like ettanam adu pole leaves il prepare cheyna food adu uh, plant body ide different parts like ettanam appa idine help cheyna rendu tharam tissues aanu ee ഫ്ലോയും സൈലും അതായത് വെസിക്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ദ സ്പെഷ്യലൈസ് ടിഷ്യൂസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ പെക്യൂലിയർ സെൽസ് ടു ഡു ദീസ് ആർ കാൾഡ് വെസിക്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ദ ആർ കാൾഡ് കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഈ വെസിക്കുലർ ടിഷ്യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് കാരണം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് തരം സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആർ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സൈലം 
സൈലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് അല്ലേ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് നീളത്തിലുള്ള സെൽസുകളാണ് കാണുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ് റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ മിനറൽസും ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ സൈലം വെസൽസിലൂടെയാണ് ഹാസ് തിക് സെൽ വാൾസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രങ് ടു ദ പ്ലാൻസ് അതായത് ഇതിന് തിക്ക് സെൽ വാൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് പ്ലാന്റ്സിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നു സൈല ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ട്യൂബ്സ് ഈ വാട്ട് വാട്ടർ മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്ലാന്റ് പാട്ടിന് സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്ത്തും നൽകുക ഈ സൈലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ട്യൂബ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോയം കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്യൂബുലർ ഇന്റർകണക്റ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലോയം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് സെൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ഇൻ ലീവ്സ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ലീവ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിലേക്കും എത്തുന്നത് ഈ ഫ്ലോയം വെസൽസിലൂടെയാണ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്യൂബുലർ ഇന്റർകണക്റ്റഡ് സെൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദെയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതായത് ഏതെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് ടാലൻ ഗെയിമ കോളൻ ഗെയിമ സ്ക്ലിയറൻ ഗെയിമ ഫ്ലോയ സൈല നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ വില ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ലീവ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് വേരിയസ് പാർട്ടിലേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരിയസ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏത് സെൽസ് വഴിയാണ് യെസ് ഫ്ലോയം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട് ടു ദ ലീവ്സ് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈലം നെക്സ്റ്റ് സീൻ ഇൻ ദ ടെൻഡർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ടെൻഡർ പാർട്ടിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡർ പാർട്ടിൽ കാണുന്ന സെൽസുകൾ ഏതാണ് ഏതായിരുന്നു പാരൻറ്റ് ഗെയിമ നെക്സ്റ്റ് ഓൺലി ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾസ് ആർ തിക്ക് സെൽ വാളിൻ്റെ കോണേഴ്സിൽ മാത്രം തിക്കായി കാണുന്ന സെല്ലുകൾ ഏതാണ് കോളൻ കെയ്മ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോമിലി തിക്ക് ആൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ ആർ സീൻ എല്ലാ സെൽ വാളും യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഉള്ള തിക്നെസ്സിൽ കാണുന്ന സെൽസ് ഏതാണ് യെസ് അതാണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗൈമ ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം വെസിക്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വെസിക്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരം ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോയും സൈലും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതർ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പാരൻ ഗെയിമ കോളൻ ഗെയിമ ആൻഡ് സ്ക്ലിയർ ഗെയിമ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ